രണ്ടാമത് ഈസ് ദർ എ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ എ ബെറ്റർ സാക്രിഫൈസ് ഇനി അങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യമുണ്ട് പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ വ്യവസ്ഥയിൽ അതിനൊരു വകുപ്പുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കണ്ടേ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ നാല് വാക്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഒരു പുതിയ യാഗത്തിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് പക്ഷെ അതിന് ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ വകുപ്പുണ്ടോ എന്ന് അറിയണമല്ലോ കാരണം ദൈവം തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതല്ലാതെ ഒരു വകുപ്പ് ദൈവത്തിന് എടുക്കലുണ്ടോ അതറിയണമെങ്കിൽ അഞ്ച് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്കത് വായിക്കാം പത്താം അധ്യായത്തിന്റെ അഞ്ചു മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ആകയാൽ ലോകത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഹനന യാഗവും വഴിപാടും നീ ഇച്ഛിച്ചില്ല ശ്രദ്ധിച്ച് പോകണം കേട്ടോ അതായത് ഈ ദൈവത്തിന് ഹനനയാഗവും ഭോജനയാഗവും ഇച്ഛയില്ല താല്പര്യമില്ല ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണ്ട എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ വേറെ എന്ത് പ്രൊവിഷനാണ് വകുപ്പാണ് ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ഇതാ ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നു കേൾക്കുക ആകയാൽ ലോകത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഹനനയാഗവും വഴിപാടും നീ ഇച്ഛിച്ചില്ല എന്നാൽ ഒരു ശരീരം നീ എനിക്ക് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു സർവാംഗ ഹോമങ്ങളിലും പാപയാഗങ്ങളിലും നീ പ്രസാദിച്ചില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതാ ഞാൻ വരുന്നു പുസ്തക ചുരുളുകളിൽ എന്നെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നു ദൈവമേ നിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ ഞാൻ വരുന്നു എന്ന് അവൻ പറയുന്നു അപ്പൊ ഈ വാക്യങ്ങളിൽ പ്രൊവിഷൻ എന്താണ് ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗോഡ് പ്രൊവൈഡഡ് എ ബെറ്റർ സാക്രിഫൈസ് ഒരു നമുക്കിത് വായിച്ചു നോക്കുമ്പം എന്താ എന്താ മനസ്സിലാകുന്ന എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല ഒരു ഉദ്ധരണിയൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പം ദൈവം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തതാണ് മനുഷ്യൻ കണ്ടുപിടിച്ചതല്ല അതായത് ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ നിയമമൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ നിയമത്തിൻ്റെ അടുക്ക് ഈ വക്കീലന്മാരാണ് വകുപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ ദൈവം തന്നെ ഒരു വകുപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെന്നാണ് ഈ പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ അതായത് മനുഷ്യൻ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു കുതന്ത്രമല്ല അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു വകുപ്പല്ല ദൈവം തന്നെ ഒരു വകുപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ വകുപ്പ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് അഞ്ച് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് വാസ്തവത്തിൽ നാൽപ്പതാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ ഒരു ഉദ്ധരണിയാണ് നാൽപ്പതാം സങ്കീർത്തനം ആറ് ഏഴ് എട്ട് വാക്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം അവിടെ ഉദ്ധരിച്ച് ആ ഈ സങ്കീർത്തനമാണ് ഇവിടെ ഉദ്ധരിച്ച് അപ്പോൾ ഇത് പണ്ട് തന്നെ പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എവിടെ ഏത് നിയമത്തിൽ കിട്ടണം പഴയ നിയമത്തിൽ കിട്ടണം പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു വകുപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇത് പഴയ പണ്ട് വകുപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ അത് പണ്ടത്തെ പുസ്തകങ്ങളിൽ തന്നെ കാണണമല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഉദ്ധരണ എവിടെ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് സങ്കീർത്തനം സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ഒരുപാട് പ്രവചനങ്ങളുണ്ട് മസിക സങ്കീർത്തനങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നൊരു ഉദ്ധരണിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹനനയാഗവും ആ നാൽപ്പതാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ ആറ് മുതൽ എട്ട് വരെ വായിച്ചു കേൾക്കുക ഹനനയാഗവും ഭോജനയാഗവും നീ ഇച്ഛിച്ചില്ല നീ ചെവികളെ എനിക്ക് തുളച്ചിരിക്കുന്നു ഹോമയാഗവും പാപയാഗവും നീ ചോദിച്ചില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതാ ഞാൻ വരുന്നു പുസ്തക ചുരുളുകളിൽ എന്നെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നു ദൈവമേ നിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ ഞാൻ പ്രിയപ്പെടുന്നു നിന്റെ ന്യായ പ്രമാണം എൻ്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചു കേട്ടപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി കാണും അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനുഷ്യാവതാരം ജനാവതാരത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഈ വാക്യങ്ങൾ പറയുന്നത് അല്ലേ ഇതാ ഞാൻ വരുന്നു ഹിസ് ഇൻകാർനേഷൻ യേശുക്രിസ്തു ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പഴയ നിയമ യാഗങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണം കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിലാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു മസിക സങ്കീർത്തനമാണ് നാൽപ്പതാം സങ്കീർത്തനം നമുക്ക് എബ്രാഹിം ലേഖനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നാൽ പത്തിൻ്റെ എട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ യാഗങ്ങളും വഴിപാടും എട്ടാം വാക്യം ന്യായ പ്രമാണ പ്രകാരം കഴിച്ചു വരുന്ന യാഗങ്ങളും വഴിപാടും ഇത് ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതായത് നമുക്കെല്ലാം യാഗമാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ യാഗമുണ്ട് വഴിപാടുമുണ്ട് രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഇതിനെ കാണുന്നത് ഞാൻ ഇന്ന് തന്നെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു ലവ്യ പുസ്തകത്തിൽ മൂന്ന് വഴിപാടും രണ്ട് യാഗവും അപ്പം യേശുക്രിസ്തു തൻ്റെ ജീവനെ വഴിപാടും യാഗവുമാക്കി ഈ എബ്രാഹിലേഖനത്തിൽ എത്രയോ പ്രാവശ്യമാണ് ഈ പ്രയോഗം ഉള്ളത് വഴിപാടും യാഗവും ഇനി ഈ വേറെ തരത്തിലും കൂടി അതിനെ നിങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ വഴിപാടും യാഗവും കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ
വാസ്തവത്തിൽ രക്തം ചൊരിയുന്ന ഒരു ആനിമൽ സാക്രിഫൈസ് തന്നെയാണ് എന്നാൽ വഴിപാട് എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് രക്തം ചൊരിഞ്ഞിരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഈ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഏ അത് പലർക്കും മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതൊന്നും മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ വഴിപാടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തും ദൈവത്തിന് കൊണ്ടുവന്ന് അർപ്പിക്കാം ധാന്യം കൊണ്ടുവന്ന് അർപ്പിക്കാം വടകൾ കൊണ്ടുവന്ന് അർപ്പിക്കാം ദോശ കൊണ്ടുവന്ന് അർപ്പിക്കാം ഫലങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് അർപ്പിക്കാം മൃഗങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന് അർപ്പിക്കാം എന്നാൽ പാപം ചെയ്തു പോയാൽ വട കൊണ്ടുവന്നാൽ പോരാ ഏ അകൃത്യം ചെയ്താൽ ഒരു കതിര് കൊണ്ടുവന്നാൽ പോരാ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ വെയ്വ് ചെയ്തിട്ട് എന്നെ നീരാജനാർപ്പണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിതൊന്നും അർത്ഥമില്ലാത്ത പദങ്ങളാണെന്ന് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല വെയ്വ് ഓഫറിങ് ഇത് പാപം ചെയ്തു പോയാൽ പാപയാഗമായിട്ടൊരു മൃഗയാഗം തന്നെ വേണം അകൃത്യം ചെയ്താൽ ഒരു മൃഗം അകൃത്യയാഗം തന്നെ വേണം ആറാം വാക്യം പത്താം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആറും എട്ടും വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ സർവാംഗ ഹോമങ്ങളിലും പാപയാഗങ്ങളിലും ഈ പദങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായി എന്താ ഈ സർവാംഗ ഹോമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേൺഡ് ഓഫറിങ് എന്നാണ് അതായത് മുഴുവൻ ചൂടുന്ന ഒരു ബേൺഡ് ഓഫറിങ് പിന്നെ സർവാംഗ ഹോമങ്ങളിലും പാപയാഗങ്ങളിലും ആ കണ്ടോ വ്യത്യാസം കണ്ടോ അപ്പോൾ പാപയാഗം സർവാംഗ ഹോമം അതായത് ഏത് സാധനവും കൊണ്ടൊന്ന് ഹോമം ചെയ്യാം പക്ഷേ യാഗമായിട്ട് ഒരു മൃഗത്തെ മാത്രമേ അർപ്പിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുകയുള്ളൂ അഞ്ചാം വാക്യം അഞ്ചാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ആകയാൽ ലോകത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഹനന യാഗവും വഴിപാടും നീ ഇച്ഛിച്ചില്ല എന്നാൽ ഞാൻ ഒരു ശരീരം നീ എനിക്ക് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അകൃത്യയാഗമുണ്ട് പാപയാഗമുണ്ട് മനസ്സിലായി അവിടെ ഹനനയാഗം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ ട്രെസ്പസ് ഓഫറിംഗ് എന്ന് തന്നെയാണ് അകൃത്യയാഗം എന്ന് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ സിൻ ഓഫറിംഗ് ആൻഡ് ട്രെസ്പസ് ഓഫറിംഗ് ഏഹ് പാപയാഗവും അകൃത്യയാഗവും അപ്പൊ ഈ യാഗങ്ങളെല്ലാം കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പരമയാഗത്തിലേക്കാണ് വിരൽ ചൂണ്ടിയത് ദയവായിട്ട് ലേബിയ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം മുതൽ ഏഴാം അധ്യായം വരെ ഒന്ന് പഠിക്കണം കേട്ടോ പഠിച്ചാലാണ് ഇതെല്ലാം പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ കർത്താവ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പരമയാഗത്തിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ടാണ് അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഒരു ശരീരം നീ എനിക്ക് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു വായിച്ചേ അഞ്ചാം വാക്യം വായിച്ചേ ആകയാൽ ലോകത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഹനനയാഗവും വഴിപാടും നീ ഇച്ഛിച്ചില്ല എന്നാൽ ഒരു ശരീരം നീ എനിക്ക് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഈ സങ്കീർത്തനത്തിൽ നിന്ന് വായിച്ചപ്പം ഈ ശരീരം ഒരുക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ ചോദിക്കാത്ത ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിച്ചേക്കാം അങ്ങനെയാണോ പറഞ്ഞത് നാൽപ്പതിന്റെ ആറിൽ എന്താ പറഞ്ഞത് ഹോമയാഗവും പാപയാഗവും നീ ചോദിച്ചില്ല ഹനനയാഗവും ബോധനയാഗവും നീ ഇച്ഛിച്ചില്ല അതെല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നിട്ട് അടുത്ത ഞാൻ ചുരുളുകളിൽ എന്നെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്റെ ദൈവമേ നിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ ഞാൻ പ്രിയപ്പെടുന്നു നീ ചെവി നിന്റെ ന്യായ പ്രമാണം എന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നു നീ ചെവികളെ എനിക്ക് തുളച്ചിരിക്കുന്നു നീ ചെവികളെ എനിക്ക് തുളച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് സങ്കീർത്തനത്തിൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ എബ്രാഹിത്തിൽ വായിച്ചത് ഒരു ശരീരം നീ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെ പൊരുത്തപ്പെടുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കണം വചനത്തിൽ എന്താ ഇങ്ങനെ ഇത് ഇത് രണ്ടും കോട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അപ്പോൾ ഉടനെ അത് ഹീബ്രുവിൽ അങ്ങനെ എഴുതാം ഗ്രീക്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം എന്നൊന്നും പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടരുത് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഒരു കുത്ത് വീണാൽ മാറിപ്പോകും കോമ വീണാൽ അതല്ല എൻ്റെ കാര്യം അത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഇറ്റ് ഷോസ് ദ റെഡിനെസ് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ടു ഹിയർ ആൻഡ് ഒബേ ദ വിൽ ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവഹിതം ചെയ്യാനായിട്ട് യേശു എപ്പോഴും തയ്യാറായിരിക്കുന്ന അതിന് ചെവികളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെവി ഇങ്ങനെ കർത്താവിന് പിതാവിന് വിട്ടുകൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതായത് ഈ മനുഷ്യനായി തീർന്ന യേശുവിന് മനുഷ്യനായി തീർന്ന യേശുവിന് നമ്മളെപ്പോലെ സ്വഇച്ഛയുണ്ട് നമ്മളെപ്പോലെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള തീരുമാനിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ പിശാജ് പ്രലോഭകൻ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഇതിനൊക്കെ വിശക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം വേണ്ടേ കല്ലപ്പമാക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ആക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് മുകളിൽ നിന്ന് ചാടുക ചാടാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ബട്ട് യേശു എന്താ ചെയ്തത് ആ ഇച്ഛാശക്തിയെ മാറ്റി നിർത്തി നോ ഞാൻ പിതാവിൻ്റെ ഇച്ഛ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ശരീരം എനിക്ക് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ശരീരം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ശരീരം കൊണ്ട് ദൈവത്ത
പിതാവ് കൊടുത്ത ഒരു സമയക്രമത്തിലാണ് ആര് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് അതെന്തിനാ നമുക്കൊരു മോഡലാ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ക്രമത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങ് ഒരു റട്ടിലിട്ട് ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങളുമായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതൊന്നും അല്ല ചിലപ്പോൾ അതൊക്കെ നിർത്തി പുതിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ളത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ കേൾക്കുന്ന ഒരു ചെവി അതുകൊണ്ടാണ് നീ ചെവികളെ എനിക്ക് തുളച്ചിരിക്കുന്നു ടു ഹിയർ ആൻഡ് ഒബേ ഗോഡ് ദ ഫാദർ ആൻഡ് ഡു ദ വിൽ ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവഹിതം ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് വായിക്കാം യശയാവ് അൻപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാല് അഞ്ച് ആറ് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാകും ഒരു ഒരുക്കപ്പെട്ട ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കാൻ സന്നദ്ധതയുള്ള ഒരു ചെവി എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം തളർന്നിരിക്കുന്നവനെ വാക്കുകൊണ്ട് താങ്ങുവാൻ അറിയേണ്ടതിന് യഹോമയായ കർത്താവ് എനിക്ക് ശിഷ്യന്മാരുടെ നാവ് തന്നിരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്നത് ശിഷ്യന്മാരുടെ നാവാണ് പക്ഷെ താഴെ എന്താ പറയുന്നത് അവൻ രാവിലെ തോറും ഉണർത്തുന്നു ശിഷ്യന്മാരെ പോലെ കേൾക്കേണ്ടതിന് അവൻ എന്റെ ചെവി ഉണർത്തുന്നു രാവിലെ തന്നെ ചെവി ഉണർന്നെങ്കിൽ നാക്ക് ഉണരുകയുള്ളൂ ചില ആളുകൾക്ക് ചെവിയൊന്നും ഉണരണ്ട അല്ലാതെ തന്നെ നാക്ക് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഉണർന്നിരിക്കുകയാണ് മൈക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടിയാൽ മതി എന്തും ജനത്തെ പ്രബോധിപ്പിക്കാനൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുക പക്ഷെ ആദ്യം ചെവി ഉണരണം ചെവി ഉണർന്ന ദൈവം എന്താണെന്ന് എന്നോട് പറയാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ചില ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെസ്സേജോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദൂതൊക്കെ പറയാൻ എനിക്ക് സമയമില്ല ഈ ഇത്രയും സമയത്തിനകത്ത് എനിക്കത് പറഞ്ഞു തീർക്കാനൊക്കെ എനിക്ക് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ലേ ലഭിച്ച സമയത്തിനകത്ത് ദൈവം ഒരു ആലോചന വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞാൽ മതിയെന്ന് അതതിൻ്റെ ഫലം അതിൻ്റെ വക്ക് ചെയ്തുകൊള്ളും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഒരിക്കലും വൃതാവായിട്ട് മടങ്ങി വരികയല്ല അത് അതിൻ്റെ വേല ചെയ്തിരിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ചെവി ഉണർന്നാലേ നാക്കുണരുകയുള്ളൂ ചെവിയും നാക്കും തമ്മിലൊരു ബന്ധം വേണമെന്ന് അതാണ് ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവഹിതം ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുക്കമുള്ള ഒരു ശരീരം യേശു കർത്താവിന് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് യേശു ഈ ലോകത്തിൽ ആയിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ ചില വാക്യങ്ങൾ വായിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്ന് യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷമാണ് അതിന് ഏറ്റവും നല്ല പുസ്തകം യേശു വെരി ഓഫൺ ഹി റെഫേഡ് ടു ദിസ് ട്രൂത്ത് ദാറ്റ് ഐ കനോട്ട് ഡു എനിങ് ബൈ മൈ സെൽഫ് എനിക്ക് സ്വയമായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ല അങ്ങനെ സ്വയമായിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തു കൂട്ടാൻ വേണ്ടി അല്ല ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് യേശുവിനെ കൊല്ലാൻ എത്രയോ പ്രാവശ്യം അവർ പിടിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഏതായാലും ചാകം വന്നാൽ അത്തേക്കാം എന്ന് യേശു തീരുമാനിച്ചോ ഇല്ല ദർ ഇസ് എ ടൈം ദർ ഇസ് എ വേ ദർ ഇസ് എ പ്ലേസ് അല്ലേ യേശു മരിക്കേണ്ട ഒരു സമയമുണ്ട് ഒരു രീതിയുണ്ട് ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ സംഭവി ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മോഡലാണ് എന്നിട്ട് നമ്മളിതൊന്നും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ചെവി ഒരു ശരീരം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെവി ആദ്യം ഒരുക്കപ്പെടണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ശരീരം സമർപ്പിതമാവുള്ളൂ ഞാൻ കേട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരെ നമ്മൾ പിള്ളേരോടൊക്കെ അതിങ്ങ എടുത്തതെന്ന് പറയുമ്പം അവർ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടില്ല പപ്പ എന്നാണ് പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ ചോട്ടൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ദൈവം അതിനെ ദൈവം എഹോവയായി ദൈവം മനുഷ്യനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മനുഷ്യന്മാർ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ കേട്ടില്ലെന്ന് പറയണേ ഏ കേട്ട് കേ കേൾക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ കേൾക്കാൻ ഭാഗത്തിൽ ഇഷ്ടംപോലെ കാര്യങ്ങൾ ദൈവം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് യേശു എന്താ ചെയ്തതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് യോഹന്നാനിൽ നിന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നാലാം അധ്യായം മുപ്പത്തിനാലാം വാക്യം ഒന്നാമത് എന്നെ അയച്ചവൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്ത് അവന്റെ പ്രവൃത്തി തികയ്ക്കുന്നത് തന്നെ എന്റെ ആഹാരം യേശു അവനോട് പറഞ്ഞത് എന്നെ അയച്ചവന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്ത് അവന്റെ പ്രവൃത്തി തികയ്ക്കുന്നത് തന്നെ എന്റെ ആഹാരം അഞ്ചിന്റെ മുപ്പത് അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പതാം വാക്യം എനിക്ക് സ്വതവേ എനിക്ക് സ്വതവേ ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് പോലെ ന്യായം വിധിക്കുന്നു ഞാൻ എന്റെ ഇഷ്ടമല്ല എന്നെ അയച്ചവന്റെ ഇഷ്ടം അത്ര ചെയ്യുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്റെ വിധി നീതി ഉള്ളതാകുന്നു അവിടെ എന്നെ അയച്ചവന്റെ ഇഷ്ടം എന്നുള്ളത് ഒന്ന് അടി വരയ്ക്കണം അത് അതിങ്ങനെ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ചെവി തുറന്നിരിക്കുകയാണെന്ന് ആറിന്റെ മുപ്പത്തെട്ട് ഞാൻ എന്റെ ഇഷ്ടമല്ല ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തെട്ടാം വാക്യം ഞാൻ എന്റെ ഇഷ്ടമല്ല ഞാൻ എന്റെ ഇഷ്ടമല്ല എന്നെ അയച്ചവന്റെ ഇഷ്ടം അത്ര ചെയ്യുവാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്ക
അത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് എബ്രാഹിം ലേഖനം പത്തിലേക്ക് വന്നാൽ ആറും എട്ടും വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവ നീ ഇച്ഛിച്ചില്ല അവയിൽ നീ പ്രസാദിച്ചില്ല അവ ഈ പഴയ പോലെ തന്നെ ഇനി ആവർത്തിച്ചോണ്ടിരിക്കാനായിട്ടല്ല വന്നതെന്ന് ആറാം വാക്യം വായിക്കാം സർവാംഗ ഹോമങ്ങളിലും പാപയാഗങ്ങളിലും നീ പ്രസാദിച്ചില്ല ന്യായ പ്രമാണ പ്രകാരം കഴിച്ചു വരുന്ന യാഗങ്ങളും എട്ടാം വാക്യം എട്ടാം വാക്യം ന്യായ പ്രമാണ പ്രകാരം കഴിച്ചു വരുന്ന യാഗങ്ങളും വഴിപാടും സർവാംഗ ഹോമങ്ങളും പാപയാഗങ്ങളും നീ ഇച്ഛിച്ചില്ല നീ ഇച്ഛിച്ചില്ല അവയിൽ പ്രസാദിച്ചതുമില്ല നീ ഇച്ഛിച്ചില്ല നീ പ്രസാദിച്ചില്ല അവ ദൈവം ഇച്ഛിക്കുന്നതും ദൈവം പ്രസാദിക്കുന്നതും എന്തെന്നറിയണമെങ്കിൽ ചെവി ദൈവത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കണം എവറി മോമെന്റ് ഓരോ നിമിഷവും ഒരു ജനറൽ ബില്ല് ദൈവത്തിന് നേരത്തെ തന്നെ യേശുവിനെ ഇങ്ങോട്ട് വിട്ടപ്പോഴേ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് കാണും കേട്ടോ എന്നാൽ ഓരോ നിമിഷവും നമ്മുടെ ചെവി അവന് വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നീ അത്തിയുടെ മുകളിൽ ഇരുന്നാലും അത്തിയുടെ താഴെ ഇരുന്നാലും കത്താവ് നിന്നെ പിടിക്കും ഇല്ല ഒരുത്തനോട് പറഞ്ഞില്ലേ നീ അത്തിയുടെ കീഴിൽ ഇരിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ കണ്ടു ആ വേറെ ഒരുത്തനോട് പറഞ്ഞു നീ അത്തിയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വാന്ന് പറഞ്ഞു സോ വേറെ വേറെ യു ആർ നമ്മൾ എവിടെ ഇരുന്നാലും മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് എല്ലാം ദൈവത്തിന് അറിയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം നിവർത്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ദൈവം വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ വാ ഈ സങ്കീർത്തന വാക്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഞാൻ പഴയ യാഗങ്ങളൊന്നും ആഗ്രഹിച്ചില്ല അത് ആ യാഗങ്ങൾ തെറ്റായത് കൊണ്ടല്ല കേട്ടോ അവിടെയാണ് നമ്മുടെ കറക്ഷൻ വേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പോൾ ഉടനെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ യാഗങ്ങളെല്ലാം തെറ്റായി ദൈവത്തിന് തെറ്റുപറ്റി അതുകൊണ്ട് പഴയ നിയമവും പോയി കീറിക്കളയ നാടിലൊക്കെ ഉണ്ട് അത് തെറ്റായത് കൊണ്ടല്ല അത് അപ്രസക്തമായത് കൊണ്ടല്ല അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം നടപ്പാകാതെ വന്നപ്പോൾ അത് മാത്രമല്ല ആ നിയമത്തിലും ആ യാഗങ്ങളിലും വേറൊരു യാഗത്തിലേക്കും വേറൊരു നിയമത്തിലേക്കും പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തു വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ കൊല ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊല കൊല ചെയ്യാമെന്നല്ല എന്ന് ഹയർ ലെവലാണ് ഹയർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് വ്യഭിചാരം ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വ്യഭിചാര കർമ്മം ചെയ്തില്ല എന്ന് പറയാനല്ല സ്ത്രീയെ വ്യഭിചാര ആഗ്രഹത്തോടെ നീ നോക്കിയോ സി അപ്പൊ പ്രമാണം മാറിയില്ല വ്യാഖ്യാനമാണ് മാറിയത് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് മാറിയത് അപ്പൊ യാഗം അർപ്പിച്ചപ്പോഴും ദൈവം ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യമല്ല സംഭവിച്ചതെന്ന് അതുകൊണ്ട് അതറിയണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം നീ ചെവികളെ ദൈവത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കണം ചെവികളെ ദൈവത്തിന് തുളയ്ക്കണം ദൈവത്തിന് ഇതിനകത്ത് പ്രസാദം ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേറെ കാര്യം കൂടി ചിന്തിക്കാം ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് ഇതിനോട് ബന്ധപ്പെടുത്തി പഴയ നിയമം തന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദൈവം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അതായത് നിങ്ങൾ കുറേ യാഗങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നതിൽ ഒന്നും അല്ല എനിക്ക് താല്പര്യം നമുക്ക് ഒന്ന് ശാമുവലിൻ്റെ പുസ്തകം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി രണ്ടാം വാക്യം വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാ അനുസരിക്കുന്നത് യാഗങ്ങളെക്കാളും യാഗത്തെക്കാളും നല്ലത് ഇല്ലേ വായിച്ചിട്ട് ശൗല് ശൗലും ശാമുവലും ആണ് കഥാപാത്രങ്ങൾ ശൗല് തനിക്ക് തോന്നിയ പോലൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവം പ്രവാചകനെ അയച്ചിട്ട് പ്രവാചകൻ വന്ന് പറയുകയാണ് നീ യാഗം കഴിച്ചു ഒന്നും അല്ല പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ആര് കഴിച്ചു എന്ത് കഴിച്ചു എന്നുള്ളതൊന്നും അല്ല നീ ദൈവത്തെ അനുസരിച്ചില്ല ഇതാ അനുസരിക്കുന്നത് യാഗത്തെക്കാളും ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് മുട്ടാടുകളുടെ മേധസ്സിനേക്കാളും നല്ലത് ഞാൻ അപ്പം എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നോ എമൗണ്ട് ഓഫ് സാക്രിഫൈസ് കുഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ഒബീഡിയൻസ് ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുന്നതിന് പകരം യാഗം കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് ദൈവം അതിന് ചെവി വേണം ചെവി ദൈവത്തിന് വിട്ടുകൊടുത്തിട്ട് ദൈവം പറയുന്നത് കേട്ട അനുസരിക്കണം അതനുസരിക്കാതെ ഞാൻ യാഗം കഴിച്ചു കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാലൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തെ അങ്ങനെ ആർക്കും പറ്റിക്കാനോ വഞ്ചിക്കാനോ നിയമപരമായിട്ട് ദൈവത്തോട് വാദം ദൈവം ന്യായം വിധിക്കാനായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഏതുവായും അടഞ്ഞു പോകും ദൈവസത്യവാൻ സകല മനുഷ്യരും കാരണം മനസ്സിലിരിക്കുന്ന രഹസ്യങ്ങൾ പോലും അവനറിയാം അവനത് വെളിപ്പെടുത്തും അത് ഇനി ഞാനൊരു ഒരു 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 കാര്യ സ്ഥലത്തേക്ക് കൂടി നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവരട്ടെ അതായത് അൻപത്തൊന്നാം സങ്കീർത്തനം നമുക്കെല്ലാം പരിചിതമാണ് അല്ലേ അൻപത്തൊന്നാം സങ്കീർത്തനം പാപം ചെയ്തതിന് ശേഷം അനുതാപത്തോടു കൂടെ ആ സങ്കീർത്തനം തലക്കെട്ടി തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ദാവീദ് ഒന്ന് വായിച്ചാട്ടെ അൻപത്തൊന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ ദാവീദിൻ്റെ ഒരു സങ്കീർത്തനം ആ അവൻ ബെച്ചേബയുടെ അടുക്കൽ ചെന്ന ശേഷം നാഥാൻ പ്രവാചകൻ അവൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നപ്പോൾ ചമച്ചത് അപ്പം അതിൻ്റെ അർത്ഥമെല്ലാം പിടി കിട്ടിയല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ
അതായത് അപ്പോൾ ഹനനയാഗങ്ങൾ നീ ഇച്ഛിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹനനയാഗം ഒന്നും വായിച്ചാൽ പതിനാറാം വാക്യം ഹനനയാഗങ്ങൾ നീ ഇച്ഛിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ദൈവമാണല്ലോ ഹനനയാഗം കഴിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞത് പിന്നെ അടുത്ത വാക്യത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അർപ്പിക്കുമായിരുന്നു ഹോമയാഗത്തിൽ നിനക്ക് പ്രസാദവും ഇല്ല അതും ദൈവമല്ലേ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ എന്താ എൻ്റെ അത് നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കരുതി കൂട്ടി പാപം ചെയ്യുന്നതും അറിയാതെ പാപം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ട് നമുക്ക് പിന്നൊരു അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം മനഃപൂർവ്വം പാപം ചെയ്താൽ അതിന് പിന്നെ ശേഷിക്കുന്നില്ല അപ്പം ഈ ഈ ദാവീദ് എങ്ങനെയാണ് പാപം ചെയ്തത് പ്രശ്നം തീർന്നല്ലോ ദാവീദ് ദാവീദ് നമ്മളെക്കാളൊക്കെ ഭയങ്കര ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയപ്രകാരമുള്ള മനുഷ്യനല്ലേ കരുതി കൂട്ടി കണക്ക് കൂട്ടി കോൺസ്പിറസി വരെ നടത്തി ഈ വ്യവചാരം ചെയ്തത് മാത്രമല്ല കൊലപാതകം ചെയ്തു ഗൂഢാലോചന നടത്തി എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ അറിയാതെ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് പറയുന്നതല്ല ഞാൻ സിഗരറ്റ് വലിച്ചു പോയി എന്നെ സിഗരറ്റ് ചാടി കയറി നിങ്ങളുടെ വായി വന്നിരുന്ന് ഞാൻ കുടിച്ചു പോയി അങ്ങനെ ഗ്ലാസ് നിങ്ങളുടെ വായി കയറിയോ അല്ലെന്നേ നമ്മളതിനൊക്കെ ചിന്തിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് യു ഡിസൈഡഡ് നമ്മുടെ ഇച്ഛാശക്തി ഉപയോഗിച്ച് സിഗരറ്റ് നമ്മൾ കയ്യിലെടുത്തു ഇല്ലേ അത് തീ കത്തിച്ചു വായിൽ വെച്ചു അകത്തേക്ക് വലിച്ചു പുറത്തേക്ക് വിട്ടു നമ്മൾ ബോധപൂർവ്വം ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ദാവീദിൻ ചെയ്തത് അപ്പോൾ അത് ദാവീദിനറിയാം ഇതിന് ഹനനയാകോ ഇല്ല ഹോമയാകവും ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇച്ഛിച്ച് ഇച്ഛിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിൻ്റെ നിയമപ്രകാരം ഇതിന് പകരം യാഗം കൊണ്ടൊന്നും കാര്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടുകയില്ല പിന്നെ ദൈവം സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട് എന്താണെന്നറിയാമോ തകർന്നും ആ നുറുങ്ങി വിരിക്കുന്ന ഹൃദയത്തെ ദൈവമേ നീ നിരസിക്കുകയും ദൈവസന്നിധിയിൽ തകർച്ചയോടെ നിങ്ങൾ ഏത് സമയത്ത് ചെന്നാലും നിയമങ്ങളെ ബൈപ്പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ദൈവം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ കണ്ണുനീർ തൂകുമ്പോൾ മനസ്സലിയുന്ന ഒരു ദൈവം തകർന്നു പോകുമ്പോൾ നിയമങ്ങളെ മാറ്റിവെക്കുന്ന ഒരു ദൈവം കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കൽ കനാന്യ സ്ത്രീ വന്നതൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി ദാവീദ് പുത്ര എന്നൊക്കെ വിളിച്ചപ്പം കർത്താവ് നിയമപരമായിട്ടൊക്കെ നിന്നെങ്കിലും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സലിഞ്ഞു പോയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത്ര വലിയ വിശ്വാസം ഞാൻ ഇസ്രായേൽ കൂടി കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നമ്മൾ ആദ്യ ഏഷ്യ പ്രവാചൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് വായിച്ചായിരുന്നല്ലോ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനൊന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചില്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞത് യാഗങ്ങൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല പത്തൊമ്പതാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മനസ്സ് വെച്ച് കേട്ടനുസരിക്കുന്നു എങ്കിൽ ദേശത്തിലെ നന്മ അനുഭവിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ഈ മനസ്സ് വെച്ച് കേട്ടനുസരിക്കണം ചെവി വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ദൈവം പറയുന്നത് കേൾക്കണം അതനുസരിക്കണം അതാണ് യാഗങ്ങളെക്കാൾ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങളും കൂടി വായിപ്പിച്ചോട്ടെ ഇരമ്യ പ്രവാചകൻ ഇത് യശയാവ് മാത്രമല്ല അനേകം പ്രവാചകന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇരമ്യാവ് ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്തൊൻപത് ഇരുപത് വാക്യങ്ങൾ ഭൂമിയെ കേൾക്കുക ഈ ജനം എന്റെ വചനങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ കണ്ടോ ഈ ജനം എന്റെ വചനങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ എന്റെ ന്യായ പ്രമാണത്തെ നിരസിച്ചു കളഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഞാൻ അവരുടെ വിചാരങ്ങളുടെ ഫലമായി അനർത്ഥം അവരുടെ മേൽ വരുത്തും ശേബയിൽ നിന്ന് കുന്തിരിക്കവും ദൂരദേശത്ത് നിന്ന് വയമ്പും എനിക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്തിന് നിങ്ങളുടെ ഹോമയാഗങ്ങളിൽ എനിക്ക് പ്രസാദമില്ല നിങ്ങളുടെ ഹനനയാഗങ്ങളിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടവുമില്ല നിങ്ങൾ എവിടുന്ന് കൊണ്ടുവന്നാലും എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ല എന്ന് അതായി പറഞ്ഞ ശേബയിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാൻ സ്വിസ് പശുവിനെ കൊണ്ടുവന്നെന്ന് പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ ധനികന്മാരായ ആളുകളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ദൂരദേശത്ത് നിന്നൊക്കെ വലിയ വില പിടിപ്പുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് കാണും പക്ഷേ നിങ്ങൾ എൻ്റെ വചനങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ എൻ്റെ ന്യായ പ്രമാണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ തന്ന വചനത്തെ നിരസിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ആചാരം നടത്തിയാലും അനുഷ്ഠാനം നടത്തിയാലും എനിക്കതിനകത്ത് ഇഷ്ടമില്ല ഞാനതിൽ പ്രസാദിക്കുന്നില്ല ഹോഷയ പ്രവചനം ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആറാം വാക്യത്തിൽ യാഗത്തിലല്ല ദയയിലും ഹോമയാഗങ്ങളെക്കാൾ ദൈവ പരിജ്ഞാനത്തിലും ഞാൻ പ്രസാദിക്കുന്നു യാഗത്തിലല്ല ദയയിലും ഹോമയാഗങ്ങളെക്കാൾ ദൈവ പരിജ്ഞാനത്തിലും ഞാൻ പ്രസാദിക്കുന്നു അപ്പം ദൈവം ഈ പുത്രനെ ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദൈവഹിതം ചെയ്യാനായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ പുതിയ നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശു പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ മധ്യസ്ഥനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നോർക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ പുതിയ നിയമത്തിൽ എന്താണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രമാണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡൂയിങ് ദ വിൽ ഓഫ് ഗോഡ് പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ
കഴിയുമായിരുന്നു ഒൻപത് എട്ട് ഒൻപത് വാക്യങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ന്യായ പ്രമാണ പ്രകാരം കഴിച്ചു വരുന്ന യാഗങ്ങളും വഴിപാടും സർവാംഗ ഹോമങ്ങളും പാപയാഗങ്ങളും നീച്ചിച്ചില്ല അവയിൽ പ്രസാദിച്ചതുമില്ല എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞ ശേഷം ഇത് ഞാൻ നിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൻ രണ്ടാമത്തേതിനെ സ്ഥാപിപ്പാൻ രണ്ടാമത്തേതിനെ സ്ഥാപിപ്പാൻ ഒന്നാമത്തേതിനെ നീക്കിക്കളയുന്നു ഒന്നാമത്തേതിനെ നീക്കിക്കളഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ നിയമ യാഗങ്ങളെ നീക്കി കളഞ്ഞിട്ട് യേശുവിന്റെ യാഗത്തെ സ്ഥാപിച്ചു ഈ ലേഖനം വായിച്ച വായനക്കാർക്ക് കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായി കാണും എന്താ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നതിനേക്കാൾ കാരണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി പഴയ യാഗത്തിലേക്ക് അതല്ലേ പ്രശ്നം മടങ്ങിപ്പോകേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ മുന്നോട്ട് പോകാം ഇനി ഒരു കാര്യവും കൂടെ മാത്രം നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഓർക്കാനുള്ളത് പത്താം വാക്യമാണ് പത്താം വാക്യം ആ ഇഷ്ടത്താൽ നാം യേശു ക്രിസ്തു ഒരിക്കലായി കഴിച്ച ശരീരയാകത്താൽ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നീഡ് ഫോർ എ ബെറ്റർ സാക്രിഫൈസ് ആൻഡ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ എ ബെറ്റർ സാക്രിഫൈസ് ഇപ്പോൾ ഇനി മൂന്നാമതായിട്ട് പറയുന്നത് ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് ദ ബെറ്റർ സാക്രിഫൈസ് മനസ്സിലായോ ഈ പുതിയ യാഗത്തിൻ്റെ ശക്തി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം യേശു ക്രിസ്തു ഒരിക്കലായിട്ട് കഴിച്ച ശരീരയാഗത്താൽ നിങ്ങൾ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുവെന്നല്ല യു ആർ സെറ്റ് എ പാർട്ട് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചവർ സാങ്ക്റ്റിഫൈഡ് വൺസ് ഫോർ ഓൾ എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരയാഗത്താൽ നിങ്ങൾ എന്നേക്കുമായിട്ട് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി വേർതിരിക്കപ്പെട്ടവർ ആകും അങ്ങനെ ഒരു പുതിയ അനുഭവത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കടത്തുവാൻ പഴയ യാഗങ്ങൾക്ക് അതിന് കഴിഞ്ഞില്ല പഴയ ആരാധനക്കാരന് അതിന് അനുഭവം കിട്ടിയില്ല എന്നാൽ പുതിയ ആരാധനക്കാരന് പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ പുതിയ ക്രമപ്രകാരം സ്വർഗത്തിലെ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൽ നടന്ന ശുശ്രൂഷകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് വളരെ ഇഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു ശുശ്രൂഷയാണ് ദൈവം തന്നത് അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ ഇഷ്ടത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തു ഒരിക്കലായി കഴിച്ച ശരീരയാഗത്താൽ നാം വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യത്തെ പത്ത് വാക്യങ്ങളിൽ നാം ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഏറെ നല്ല യാഗത്തിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു അതിന് അത് അങ്ങനെ ഒരു യാഗത്തിൻ്റെ പ്രൊവിഷൻ ദൈവം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നു ആ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത യാഗം വന്നതോടുകൂടെ നമുക്ക് വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ദൈവത്തോട് ബന്ധമുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ കർത്താവ് അവസരം തന്നു ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ വൻ പദ്ധതിയെ ഓർത്ത് നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാം വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ ഈ യാഗം ഇനി അതുകൊണ്ട് ആവർത്തിക്കേണ്ടതില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് നമ്മളെ ഈ യാഗം നേരെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ദൈവത്തി